ein paar goldene Geschirrl an den Kopf werfen. Ja, nu, die Dienerschaft platziert. Ah, da ist ja der ausländische Stutzer. Der Elefant der Liebe. Auf drei Beine. Ja, na, ha, welch ein Gelang. Also, haltet den Mond, haltet den Mond. Also, man erhebe eine Art Freudengeschrei. Stimmen haben Sie wie die Bären. Was ist denn das für eine Sprache? Hurra! Hurra, hurra! Na, hurra ist Französisch und hat auf Italienisch quer aus. Aber ich, ja, na, er ist schon Mächtige Prinzessin, wie soll ich dich nennen? Für die Kalmücken selbst entbrennen, Euphemia, Armantia oder Rodel, wie du auch heißest, mir ist gleich. Mich trug der Nil, der Mississippi oder auch die Mosel auf einem Dampfschiff in dein Reich. Besitze viel tausend Millionen und reise durch die halbe Welt in den kältesten, heißesten Zonen, hab überall die Schätze bestellt. Um in England recht zu verschwenden, verschenkt ich die Sterling in Zen. Und vom Auszeug an mich wird die Bank auf die letzte Strapaze noch krank. Und vom Auszeug an mich wird die Bank auf die letzte Strapaze noch krank. In Italien, in Italien. In Italien recht mächtig zu werden. Er kauft dich, er kauft dich, er kauft dich die herrlichsten Gärten. Pomeranzen aus Gold 
Es ist wahr, eine goldene Salami sogar. In Tirol, alter Heimat, wird's Frieden bis sein. Da wie drei Hitten, die sind zwar nur klein. Dort nutzen, dort schätzt nichts, dort bringst auch nichts an. Da macht ein treues Herz sich zum glücklichsten Mann, zum glücklichsten Mann. Doch im schönen Ungarland bin als Größer sich bekannt. In meiner Brust erzähle ich sie tausend Büffel ohne mich. Sie tausend Büffel ohne mich. In Deutschland, da bin ich Kapitalist. Was ganz ohne Zweifel, was herrlich es ist. In Euschwanstein, da halt ich mir lohen Grünschwan und in Lübeck ein Haus, das ist aus Marzipan. Die Nordsee, die kehrt mir zum Schwimmen ganz allein. Und Bayern, das zeig ich, wo es vor Gorten ist. Im Österreichland, da bin ich zu Haus. Da geht mir das Glück und die Freude nie aus. Denn da bin ich zu Haus. Da geht mir das Glück. Ich besitze dort Auen und Wälder, vor der Stadt auch noch riesige Felder. Und die Brühl, die so schön wie die Schweiz, die gehört mir bis nach Heiligenkreuz. Und die Brühl, die so schön wie die Schweiz, die gehört mir bis nach Heiligenkreuz. Doch in Österreich, und das sag ich Ihnen, da ist sinnlos viel Geld zu verdienen. Das Vergolden hat dort keinen Zweck, weil da nimmt der Fisch da ja zu viel weg. Das Land sieht oft nix, nur die Spesen, schließlich kann auch ich Zeitungen lesen. Trotzdem glaub ich ans Land und die Leute, ich sag's laut, auch wenn's manche nicht freut. Und würde mich irgendwer fragen, ich sollte ihm frei heraus sagen, ob woanders zu Haus ich möchte sein. Ich frage, was fällt Ihnen ein? Was fällt Ihnen ein? Was fällt Ihnen ein? Also das ist der unmenschlich reiche Mensch. Der sieht ja aus wie ein geleckter Affe. Man hat mir deine Ankunft auf unserer Insel schon angemeldet, aber was suchst du da? Da gibt's ja nichts. Der sagt du zu mir. Der Ruf von der entsetzlichen Schönheit der Fräulein Tochter hat mich angelockt. Aha, da sieht man, wie die Lugen herumkommen. Na ja, anschauen kostet nichts. Na, da, da ist sie, schau sie dir an. Ich hoffe, du wirst mich sehr schön finden. Ja, doch, dir auch du zu mir. Also das müssen emigrierte Tiroler sein, weil die zu jedem Du sagen. Oh. Prinzessin, Sie sind eine magnifique Person. No, 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 naja, no. genau wie der Herr Papa. Also, da tut einem aber die Wahl zwischen ihm und dem Bürgner von Notre Dame weh. Aber wenn ich Sie bitten darf, sagen Sie nicht immer du zu mir. Ja, wenn Sie schon nicht Herr von sagen, so sagen Sie wenigstens Sie. Ja, 
Das ist ein impertinenter Patron. Aber sei still. Sie haben mal sehen, ob er Geld hat, dann sagen wir Sie. Und, und wenn er dann keins hat, können wir noch immer ein paar Kropfheiten gegen den Kopf werfen. Nun also, sagen Sie mir mein Sie. Sie, weil man Ihnen nicht duzen darf. Was wünschen Sie denn eigentlich von mir? Ich bin gekommen, um um die schöne Hand der Prinzessin anzuhalten. Dazu gehören drei Eigenschaften. Geistig wie Jamaika rum, reich wie ein Inka von Peru und schön wie ein griechischer Gott. Also, also was den Reichtum anbelangt, da mache ich mir keine Sorgen. Und, und naja, wegen dem Verstand auch nicht, aber beim griechischen Gott, da werden wir Schwierigkeiten haben. Was sind Sie eigentlich? Ich bin Millionär! Ja. Ja. Das ist aber keine schlechte Profession. Haben Sie studiert? 200 Schulen. Oh, so viel? Bei uns gibt es eine einzige. Und selbst in der habe ich nichts gelernt. Und in sehr kurzer Zeit. Ja, da haben Sie aber eine wirklich schöne Karriere gemacht. Hm? Aber wie sieht's denn mit den Beweisen des Reichtums aus? Denn die Dukaten, die Sie ausgeworfen haben, können vielleicht Ihre letzten gewesen sein. Es sind schon allerhand Streichmacher bei uns gewesen. Ja, nichts leichter als das. Soll ich Ihnen vielleicht den Palast vergolden? Aber dann nur das nicht, sonst drangen meine Leute bei der Nacht weg. Ja, aber die Torflügel, die, die sollen doch wenigstens aus Gold sein, ne? Oh. Also mir bleibt der Verstand stehen. Na, und das, das holzene Vogelhäusl da. Das können wir doch auch renovieren, ne? Also, das machen wir auch das so. Das scheint so gut. Oh. Oh. Na, das ist gar nicht schlecht. Na, und die, die Arme da, mit Löwenhintern, der hat ein bisschen Gold auch nicht schaden. Also, die machen wir auch golden. Oh. Das ist ein Talisman. Den muss ich besitzen. Der muss auf unseren indianischen Städten Holzversilberer werden. Sie, 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 sagen Sie, brauchen Sie Ihren Kopf noch notwendig? Ja, ich hab halt unterdessen nur den. Und man kann ja nicht wissen, ob man ihn nicht doch noch einmal braucht. Als Schafskopf würde sich der wunderbar eignen zum Vergolden. <lacht> so wie der zum Beispiel, ja? Nicht wahr, verehrter Schwiegerpapa? Also nur keine Extrigkeiten. Der Irre ist ja auch nicht vergolden. Lassen Sie ihn gehen. Man muss nicht jeden vergolden, so wie den da. Was ist denn, Zora Idel? Franklin, du hast mein Herz gewonnen. Eine unwiderstehliche Macht lebt mich zu dir hin. Ich könnte golden Tränen weinen. Also, wollte wo mein sein? Wenn du mir die Beweise deiner Liebe gibst, die ich von dir fordere. Ja, also bitte mit Erlaubnis, aber dieser Diskurs dauert mir schon zu lang. Mein charmanter Herr Schwiegersohn, Vulgo Goldarbeiter. <lacht> Au revoir. Und tsch, 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 tsch. jetzt. Ich werde Befehl erteilen, dass wir im ganzen Palast die Zimmer ausreiten, weil austapizieren können, sind Sie ja selber mit Ihnen Stabel. Ich, ich, ich muss mir jetzt ausruhen. Dieser, dieser gefühlvolle Auftritt hat mich ganz angegriffen. Also leben Sie wohl. Ja. Und vergolden Sie mir mein ganzes Reich. Ja. Ja. Und sollte ich heute wieder munter werden, und dann habe ich ohnehin das Vergnügen, Sie wieder zu sehen. Und weil mir in der Geschwindigkeit nichts Französisches einfällt, dann sage ich heute halt noch einmal Au revoir. Au revoir. <lacht>